بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہ نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں چیپٹر کا ٹائٹل ہے کلاسیفکیشن آف پلانٹس وی ول ڈسکس ان دس چیپٹر اباؤٹ دا پلانٹ انڈسٹری اینڈ ڈائیورسٹی یو پیپل نو اباؤٹ دا پلانٹس پلانٹس آر a uh, second highly evolved group of uh, organisms after animal plants were uh, evolved from the green alga uh, about uh, 500 million years ago and uh, basically when we talk about the plants uh, plants are uh, multicellular typically photosynthetic eukaryotic uh, Uh, organism that adapted uh, uh, terrestrial life so if uh, we uh, go back into the history of uh, plants uh, uh, in context to evolution red algae and green algae are the um, ancestor of uh, uh, modern plants Uh, collectively we call uh, uh, plants as uh, an embryophyte and uh, uh, embryo means uh, a developing uh, structure within the uh, parent body and receive nourishment and protection uh, from their parent body during their uh, early development so uh, plants are uh, multicellular photosynthetic eukaryotes uh, uh, which develop from embryo that's why we uh, call uh, the plants uh, as an embryophyte embryophyte uh, if we split this term into two parts embryo mean a uh, developing young one and uh, phyte mean plant so plants uh, are the organisms uh, which develop from embryo plants has a uh, well defined uh, uh, alternation of uh, generation and uh, as you know about uh, alternation of generation uh, there are two uh, generations uh, one of them one of them is a sporophyte which is diploid having two set of chromosome second is a, a haploid which contain single set of chromosome this uh, sporophyte uh, gives spores as a result of meiosis and these uh, spores uh, Uh, germinate into uh, multi cellular uh, gametophyte and these gametophytes uh, uh, bear uh, gametangia which produce gametes and uh, gametes are of two types uh, anthrozoites uh, and uh, um, ogonium after fertilization of uh, egg and sperm uh, fertilization you can say it's a fusion of uh, male and female gametes uh, and uh, male gametes uh, um, and female gametes fuse to form zygote and uh, zygote multiply into a multicellular structure which is known as embryo as a result of uh, mitosis mitosis uh, further give rise the sporophyte so in plants life cycle we have uh, a two generation diploid generation sporophyte and haploid generation is uh, haploid generation is uh, gametophyte during the diploid generation of uh, plants a multi cellular sporophytes uh, produce spores sporophyte کا مطلب کیا ہے سپور پروڈیوس کرنے والی جنریشن گیمیٹو فائٹ سے مراد کیا ہے گیمیٹس پروڈیوس کرنے والی جنریشن سو گیمیٹو فائٹ ہیز ٹو ٹائپس آف 
uh, gametangia, arsigonium, female gametangia, and anthridium, male gametangia. Archegonium produce uh, eggs which stay inside the archegonium and uh, second type male uh, anthridium which produce uh, uh, anthrocytes. Uh, these anthrocytes uh, uh, travel to the eggs uh, uh, through water so that uh, fertilization of uh, egg in case of plants uh, uh, early plants uh, is still dependent upon water. After formation of zygote, there will be formation of an embryo, and uh, embryo will develop into uh, sporophytes. So, both gametophyte and uh, sporophyte generations uh, alternate uh, each other. Just like yesterday, uh, din raat ek dusre ko alternate karte hain isi tarah ye generation bhi uh, sporophyte and gametophyte ek dusre ko alternate karte hain plants ki diversity ke bare mein jab hum dekhte hain to isme hamare paas uh, uh, bryophytes isme teen major groups hain liverworts hain mosses hornworts liverworts ki jo hain about uh, 900 species pai jati hain mosses 1500 hornwort uh, about uh, 100 species in ki pai jati hain aur ye zyada tar plants uh, kahan pe tropical and uh, subtropical area mein pai jati hain second seedless uh, vascular plants uh, jinko hum pteridophytes ka naam dete hain isme lycophytes uh, is may more than 1100 species and fair whisk ferns and is may uh, seven species ke kari pai jati hain horse tail or ferns uh, fern ke andar jo hai bara hazar se zyada species pai jati hain is group ke andar bhi aise plants pai jati hain jin mein tendency hai ke wo moist and temperate regions mein uh, grow kar sakte hain फिर इसके बाद फर्दर आगे जिम्नोस्पर्म्स हैं इसमें साइकेड्स हैं और साइकेड्स में 130 स्पीशीज पाई जाती हैं फिर जिंकोस हैं जिंकोस में एक ही स्पीशीज पाई जाती है और इसको लिविंग फॉसिल का नाम दिया जाता है कोनीफर्स आप लोगों ने अक्सर ये मरी में देखे होंगे पाइन ट्रीज और इसी तरह Netophytes, ये भी एक gymnosperms की type है, इसमें 70 species के करीब पाई जाती हैं, और फिर इसके बाद highly evolved group है, that is flowering plant. Flowering plants basal group है, एक इसमें 9000 से ज्यादा species पाई जाती हैं, फिर monocot है, फिर eudicots है, और eudicots जो है, और मानोकॉर्ड्स ये सबसे ज्यादा मॉडर्न और एडवांस प्लांट्स हैं जी अब इस स्लाइड की तरफ आए तो इसमें हम ब्रायोफाइट्स इनके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें वी फॉर्म नो जाइलम एंड फ्लोएम इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड डोमिनेट जनरेशन इज गैमेटोफाइट Whereas uh, these plants require water for their uh, fertilization, and there is uh, no production of uh, seed uh, in case of uh, this primitive type of uh, plants. We categorize liverworts, uh, hornwort, uh, mosses uh, as uh, bryophytes, and these bryophytes were the earliest plant uh, which invade uh, in uh, terrestrial mode of life. Second group, vascular plants. Vascular plants uh, have uh, vascular tissues. It means they have uh, uh, xylem and phloem. Uh, both xylem and phloem are uh, collectively known as uh, tracheids. Inko kate, 
एंड इसी वजह से इनको हम ट्रेक्योफाइट का नाम देते हैं प्रायोफाइट में जिस तरह डोमिनेंट जनरेशन क्या थी गैमिटोफाइट यहाँ पे डोमिनेंट जनरेशन कौन सी है स्पोरोफाइट एंड दीज प्लांट्स आल्सो स्टिल डिपेंडेंट अपॉन वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन ये भी प्लांट्स जो है ये सीड प्लांट्स है इनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होती इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं क्लब मॉसिस हैं स्पाइक मॉसिस हैं विस्क फर्म्स फर्न्स हैं हॉर्स टेल और फर्न्स हैं ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक फर्न की टाइप है और इनमें स्पोरेंजिया नॉर्मली या तो कोन्स की शक्ल में या स्ट्रॉबेलस की फॉर्म में मौजूद होते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं दैट इज जिम्नोस्पर्म्स इफ वी पीप इन टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स दीज आर बेस्कुलर प्लांट्स हैविंग वेल डिफाइंड ट्रेकेट्स जाइलम फ्लोइम स्पोरोफिटिक जनरेशन इज आल्सो डोमिनेंट जस्ट लाइक ट्रीडोफाइट्स these plants uh, produce pollen grains uh, and uh, uh, which means uh, now these plants has become independent uh, uh, from water for their uh, fertilization these plants produce naked seed and there is no uh, fruit around the seeds uh, example of these uh, uh, plants uh, metophytes uh, and jinkos conifers uh, cycads uh, the most developed and uh, highly complex and organized plant group uh, uh, is angiosperm uh, these plants have uh, vascular tissues uh, sporophyte is well developed uh, they produce uh, pollen grains uh, um, and uh, adapted uh, terrestrial mode of uh, uh, fertilization and um, for fertilization there is a well defined uh, process of pollination these plants uh, uh, produce uh, seeds and uh, seeds uh, are well protected uh, by the extra uh, coverings of uh, fruit so angiosperms uh, have uh, enclosed uh, seeds uh, and uh, we can divide uh, uh, monocots uh, into different groups monocots uh, eudicots uh, and their relatives uh, this is the general uh, classification or uh, phylogenetic relationship uh, uh, of plants which we can trace uh, Uh, through the morphometric and uh, genetic characteristics now we recapitulate the general features uh, of uh, plants gametophyte is a haploid multicellular body that produce uh, gametes second generation is uh, sporophyte uh, sporophyte uh, means uh, spore producing generation and sporophyte uh, is always uh, deployed in case of plants uh, and in early plants uh, sporophyte uh, is uh, dependent upon gametophyte but later on in higher plants sporophyte uh, is an independent structure bryophytes uh, tracheophytes spermatophytes uh, all these uh, are the plants which we consider as embryophyte embryophytes are the land plant plants uh, which protect and nourish the developing embryo within the parental body so embryophytes can be divided into three groups bryophytes tracheophytes and spermatophytes and bryophytes uh, are the earliest plant uh, that invaded the terrestrial uh, mode of life so if we explore the lineage of uh, uh, plants uh, uh, all plants uh, 
uh, are developed from the early bryophyte uh, plants. In this uh, group, uh, gametophytic generation is uh, uh, dominant. Uh, uh, mosses, liverworts, hornworts are the example of bryophytes. Next, tracheophytes. Tracheophytes uh, include all vascular plants uh, which have uh, tracheids. Tracheids mean uh, xylem and phloem. These uh, conducting vessels uh, are meant for uh, the transportation of uh, uh, water, mineral, and uh, sugar and other nutrients uh, uh, within the plant body. Spermatophyte, uh, sperma means seed, phyte means plants. These are the seed producing plants uh, and uh, um, as you have earlier studied that uh, uh, spermatophytes uh, are seed producing plants uh, and they get rid from the aquatic uh, fertilization and they have a new uh, process of uh, uh, pollination uh, occur through uh, air and uh, uh, with the help of animal vectors. So spermatophytes are the advanced plant uh, and uh, can be divided into angiosperm and uh, uh, gymnosperms. Evolutionary trends among the uh, plants go into the details of uh, structural adaptation of uh, plants uh, like uh, algae because uh, plants have uh, evolved from the uh, green or uh, red algae in case of uh, bryophytes uh, all vascular and uh, all vascular plants uh, sporophyte uh, secrete a uh, vaccine a uh, protective covering uh, which is known as a cuticle and uh, that cuticle uh, reduce the transpiration rate and uh, in other words you can say it can reduce the loss of water from uh, upper surface of plants after development of cuticle these plants also develop some uh, stomata and uh, stomata are the openings which are present uh, in the upper and lower surface of uh, uh, leaf. Stomata open allow to the exchange of gases uh, which are required for the process of uh, uh, photosynthesis. Second function of these stomata to conserve the water. If there is a shortage of water, uh, stomata will close down and uh, uh, check the rate of uh, evaporation. There is another question how these uh, plants uh, adjust themselves uh, into a new terrestrial environment. So these uh, uh, early plants uh, develop uh, rhizoid-like structures and uh, different types of uh, sc scaly structures uh, uh, which were required for the uh, plants to anchor within the substratum. Later on, uh, uh, plants develop root-like structure uh, to fix the plant at a particular place uh, uh, and absorb the nutrient uh, from soil. Roots uh, plant ko support provide karti hai aur iske saath saath inko in roots ke zariye plants uh, Kya hasil karte nutrient, water, or mineral. Jabke organic nutrients uh, plants jo hai wo uh, khud senses karte hai kyuke plants kya hai autotroph hai. Most of the modern plants uh, have xylem and uh, phloem uh, which are the part of uh, vascular bundle. That's why these uh, uh, plants are uh, Known as uh, tracheophytes. In ko hum kya kate tracheophytes. Now, ab ye tracheophytes uh, jitne bhi hain, in me hum dekte hain ke buniyadi taur pe tracheids maujood hoti hain. Iske alawa inke leaves jo hain, wo flat hote hain 
और जमीन से ऊपर होते हैं ताकि ये सनलाइट को इंटरसेप्ट कर सके और इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जितने भी प्लांट्स हैं इनमें के लीफ का स्ट्रक्चर बिल्कुल फ्लैट होता है जो कि सनलाइट को कैप्चर करने के लिए जरूरी होता है जो है ये ट्रांसपायरेशन में भी एक अहम रोल अदा करते हैं फिर हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट इनमें जो स्ट्रक्चर है दैट इज सीट फॉर्मेशन सीट इनक्लोज डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड ऑल न्यूट्रिशनल पैकेज विच इज असेंशियल फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ प्लांट एट अर्लियर स्टेजेस to protect the developing and embryo from uh, you can say harsh conditions what will happen uh, these seeds are uh, protected by an extra covering which is known as seed coat or usko hum testa ka naam de you can observe in this uh, slide uh, these are the tracheid xylem and phloem in this diagram you can observe a uh, cuticle at the upper surface and then stomata these are the sporophylls uh, sporophylls are those leaves uh, which are bearing sporangia sporophylls uh, are normally present in case of ferns and uh, this is uh, papaya fruit Uh, seeds are uh, protected uh, inside the fruit so pehla group jo hai hamare paas wo hai bryophytes ka bryophytes ki teen lineages hain jisme hum liverworts hornworts aur uh, mosses ko consider karte hain aur in teeno groups ko hum kya kehte hain bryophytes these bryophytes are also known as uh, uh, non vascular plant some mosses uh, have uh, uh, internal uh, pipeline system uh, but this is not uh, just like uh, xylem and uh, uh, phloem uh, which is present in case of uh, tracheophytes tracheophytes may जाइलम और फ्लोएम होते हैं और ब्रायोफाइट्स में ये जाइलम एंड फ्लोएम ये मौजूद नहीं हो इनका मैक्सिमम साइज 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है अगर हम इनकी सेल वाल देखें तो इनकी सेल वाल में लिग्रिड मौजूद नहीं होता जबकि हायर प्लांट्स की जो सेल वाल होती है उसमें लिग्रिन मौजूद होता है जिसकी वजह से उनका साइज काफी बड़ा होता है तो लिग्निन जो है सेल वाल में इसकी मौजूदगी प्लांट को प्रोवाइड कर लिवर वर्ड्स सबसे पुराने प्लांट्स हैं ये हमारे पास एग्जांपल है लिवर वर्ड की मार्केशिया ये मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में पाया जाता है ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स में इसके बाद हमारे पास दूसरा मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है मोसिस और मोसिस में आ, ये मुख्तलिफ मोसिस में हमारे पास एग्जाम्पल हैं पोलीट्राइकम की और फ्यूनेरिया के ये हमारे यहाँ भी ये कॉमनली पाए जाते हैं फिर तीसरी टाइप है हमारे पास हॉर्नवर्ड की हॉर्नवर्ड्स जो हैं इनमें स्पोरोफाइट एम्बेडेड फॉर्म में होता है गेमिटोफाइट में ये लॉन्ग हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर जो नजर आते हैं स्पोरोफाइट है और ये नीचे एक ग्रीन मैट जो नजर आ रहा है ये ग्रीन मैट इसके अंदर स्पोरोफाइट एम्बेडेड फॉर्म में मौजूद है तो ये स्पोरोफाइट इसका एंड टिप जो है ये ग्रोइंग होती है और इसमें स्पोरेंजिया मौजूद होती हैं और ये स्पोरेंजिया जब मेचोर होता है तो ये सेपलेट होता है और फिर इससे जो है स्पोर्ट्स रिलीज होते हैं 
नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स टेरिडोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच आर सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स इन केस ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स सेल वॉल इज लिग्निफाइड एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लिग्निफिकेशन प्रोसेस Uh, it provide uh, support to the large body of plants in case of uh, uh, seedless vascular plants uh, uh, dominant generation is uh, sporophyte uh, and uh, this sporophyte uh, uh, bear uh, sporangia in the form of uh, you can say uh, cones or uh, aggregated uh, structures we have uh, four different types of uh, uh, seedless vascular plants among these uh, plants uh, whisk fern which is uh, commonly known as uh, silotum and this species uh, is uh, generally found in uh, uh, tropical uh, rain forest where it love to live uh, in shady and uh, Uh, damp places body of silotum can be divided into uh, two parts uh, upper aerial stem and uh, underground rhizome upper aerial stem is uh, photosynthetic and leaf less uh, plant these are the sporangia which bear uh, uh, at the tip and uh, axial side of uh, Uh, plant branches uh, silotum have uh, dicotomous branching which means uh, uh, y shape uh, branching which grow uh, at the uh, bed of uh, temperate forest uh, and uh, a dominant generation in case of uh, this uh, uh, plant group is uh, sporophyte so if you look at the structure of uh, these uh, club mosses uh, uh, these club mosses appear like uh, a mini pine structural morphology of uh, this plant uh, is consist of uh, you can say a uh, rhizome stem and uh, uh, small leaf like structures which are known as microphyllous leaves at the tip of uh, these uh, plants uh, you can observe an aggregation of uh, uh, sporangia which is known as uh, strobilus a uh, this cone shape uh, uh, structure uh, is developed from the leaves and such leaves uh, which uh, bear the uh, sporangia are known as uh, uh, sporophyllous leaves you can observe the diagram of uh, lycopodium in this uh, uh, picture leafy structures and uh, uh, strobilus at the top of uh, the plants a group of sporangia which is uh, uh, present in the form of cone is known as uh, strobilus then third group uh, is horse and precious uh, these uh, uh, plants are uh, uh, are also known as uh, siphonophore siphono mean uh, pipe like structure and the stem of these plants uh, is hollow inside ye andar se kya hota hai khokla hota hai aur uh, inki body jo hai ye hum dekhte hain ke isko hum do hisson mein divide kar sakte hain upper aerial part Uh, aerial stem which is uh, uh, photosynthetic uh, in nature photosynthesis perform karta hai and uh, it has a small whorl of uh, uh, leaves at uh, every node or har node pe microphyllous leaves hote hain and these microphyllous leaves uh, are uh, uh, you can say and non photosynthetic leaves ये नॉन फोटोसिंथेटिक लीव्स होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस का परफॉर्म फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते ये हमारे पास हॉर्स टेल की एग्जांपल है इसमें ये ये आप 
एक नोड देख रहे हैं ये दूसरा नोड और इसके इन बिटवीन ये इंटर नोड मौजूद होते हैं और इसको जब हम इस प्लांट को स्टडी करें और इसको खेचते हैं तो ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम आर्थ्रोफाइट का नाम भी देते हैं आर्थ्रो मीन जॉइंटेड फाइट प्लांट ऐसा प्लांट जिसमें जॉइंट्स मौजूद होते हैं जिनको हम नोड इंटरनोड का नाम देते हैं इसके अंडरग्राउंड स्टैम जो है फोटोसिंथेटिक होता है और इसके टॉप के ऊपर हम देखते हैं कि एक कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसको हम स्टॉबलेस कहते हैं और ये भी नॉन फोटोसिंथेटिक होता है ये इसका स्पोडेंजियम इसके अंदर मेचोर होते हैं तो इसमें मिलियंस ऑफ स्पोर्स रिलीज होते हैं और ये बारीक सफेद पाउडर की तरह के ऑफ स्पोर्स निकलती है जो फिर सूटेबल प्लेस पे जाके गिर के गेमिटोफाइट में ग्रो करती है फोर्थ ग्रुप है हमारे पास और फर्नस नॉर्मली इनके डिस्ट्रीब्यूशन हम ट्रॉपिक्स में देखते हैं ट्रॉपिक से मुराद क्या है ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां पे ये काफी ज्यादा मौजूद होते हैं और इससे पहले जितनी हमने टाइप्स पढ़ी हैं सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स की ट्रीडोफाइट्स की उसमें हमने लीव को जो स्टडी किया था दैट वाज ऑफ माइक्रोफिलिस लीफ टाइप और इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास अब लार्ज और कंपाउंड लीव जो हैं ये मौजूद है सो so, ये एक लीफ के हवाले से इसमें एक और जो है वो फर्दर डेवलपमेंट हुई है इनकी बॉडी को भी हम अगर देखें तो इनकी बॉडी जो है इसमें एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है और इस अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं राइसोम अब ये राइसोम जो है इसके ऊपर स्केल्स मौजूद होती हैं और इसी से ये रूट्स ग्रो करती हैं रूट्स के साथ साथ यहाँ पे ये यंग लीव्स आपको नजर आ रहे हैं ये क्वाइल्ड फार्म में होते हैं और इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सरसिनेट वर्नेशन सरसिनेट वर्नेशन ये फीचर है फर्न्स का जब भी आप फर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको जो सबसे बड़ा फीचर देखना होता है दैट इज सरसिनेट वर्नेशन लीव्स आर नोन एज स्पोरोफिलस लीव्स समाइम क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया और प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सोराई इट्स सिंगुलर इज सोरस दीज सोराई आर प्रेजेंट अंडरनीथ द सर्फिस ऑफ सम फर्म्स इन सोराई के अंदर क्या होता है स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं जो इनके लीव्स होते हैं उनके लोअर uh, साइड के ऊपर मौजूद ये स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है फिर इन स्पोरेंजिया के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होती है और उसमें जो फिर हेप्लाइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं दीज हेप्लाइड स्पोर्स दीज हेप्लाइड स्पोर्स प्रोड्यूस गेमिटोफाइट एंड गेमिटोफाइट आफ्टर इट्स कंप्लीट डेवलपमेंट एट डैम प्लेस इट बियर Archegonium and Anthridium. Worms ooze out from uh, Anthridium and reach to the Archegonium uh, through the chemotactic uh, process. After fertilization, when these zygotes uh, grow into a young plant, it look like leaf-like structure. Further, this young plant uh, convert into a mature plant. Uh, in Pakistan, you can observe. Uh, एडियंटम आपके सीज के अंदर भी एडियंटम हमने ग्रो किया हुआ है वो दिखाया जाएगा तो यहाँ पे हम ये आज का लेक्चर खत्म करते हैं